অর্থ পাচারের সঠিক হিসাব নেই খুদ বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ এর কাছে 2021-22 অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এমন অসহায় স্বীকারোক্তি দিলেন সংস্থাটির প্রধান জানান গেল দুই বছর বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালেই সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়েছে বিদেশি ব্যাংকগুলোতে বাড়ছে বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্ট পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমানতের পরিমাণও তবে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে তা জানা নেই কারোরই যথাযথ হিসাব না থাকলেও সন্দেহজনক তালিকা নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে হাজির বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ সংস্থাটির প্রধান জানালেন গেল অর্থ বছরে 8500 টির বেশি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে তবে লেনদেনের পরিমাণ কিংবা অর্থ পাচার প্রশ্নে অসহায় আত্মসমর্পণ বিএফআইইউ প্রধানের এবছর তাদের কাছ থেকে আমরা সর্বমোট 8571 টি এসটিআর পেয়েছি যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাসত্তি দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি এই সংখ্যাটি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে কার্য অর্থায়ন প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সময়ের যে পরিপালন কাঠামো যেটা ছিল সেটা যে জোরদার হয়েছে এটা বোঝা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে বলে জানান তিনি বলেন করোনাকালে এই হার কয়েক গুণ বেড়েছে এই দৌড়ে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ই কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো পিছিয়ে নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি ই কমার্স এবং ডিজিটাল কমার্স সংক্রান্ত যে সমস্ত জালিয়াতি হয়েছে কোভিড মহামারী পরবর্তী সময়ে সংগঠিত নানা জালজালাতির ঘটনাও আমরা মনে করি এই এসটিআর এসিআর বৃদ্ধির একটি কারণ মোট বাউন্নটি কমার্স প্রতিষ্ঠানের উপর আমরা প্রতিবেদন প্রয়ন করেছি যার মধ্যে তিরিশটি সারাংশ প্রতিবেদন আমরা মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করেছি বিএফআইইউ জানায় আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের হিসাবে দুইশো শতাংশ পর্যন্ত মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে অর্থ পাচারে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো রাকিব আল জাভেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বেগম খালেদা জিয়া তার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো রাজনৈতিক তাই এর সমাধান হবে রাজপথে সুপ্রিম কোর্টে বিএনপি নেতাদের এক মামলার শুনানি শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল তবে তার বক্তব্যে দ্বিমত জানিয়েছেন দুদক আইনজীবী খুরশিদ আলম খান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল হবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না যেখানে রাজনীতি জড়িত রাজনৈতিকভাবে সবকিছু ফয়সালা হবে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি যে উনি কখনোই নির্বাচন করতে পারে না আর্টিকেল সিক্সটি সিক্স টু ডিতে এটা কনস্টিটিউশনে স্পষ্ট বলা আছে মামলার ফয়সালা হবে রাজপথে তাহলে উনি বিচার বিভাগকে অবজ্ঞা করলেন তাহলে আপনি যে লিফ্ট টু অ্যাপিল করলেন সেই লিফ্ট টু অ্যাপিল কেন করলেন সেটা না করে তো রাজপথে যাইতে পারতেন লিফ্ট টু অ্যাপিল নিয়ে রাজনীতি নিয়ে পুলিশের মাথা ব্যথা নেই তবে রাজনীতির নামে ফৌজদারি অপরাধ খুলে তা দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএমপির নতুন কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন উন্নয়ন কাজ শেষ ও আগের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হলে কুম্বে নগরীর যানজট পলিটিক্যাল পার্টি বা রাজনৈতিক দলের কাজ তাদের রাজনীতি করা তারা রাজনীতি করবে এখানে আমাদের পুলিশের কোনো ভূমিকা নাই আমরা পুলিশ সেই ব্যাপারে কোনো নাক গলানো বা আমাদের কোনো মাথা ব্যথা এগুলো আমাদের নাই আমাদের কনসার্ন আইন শৃঙ্খলা এবং ক্রাইম নিয়ে এখন কেউ রাজনীতির নাম নিয়ে আসে যে দলই হোক রাজনীতির নাম নিয়ে যদি গাড়ি ভাঙচুর করে রাজনৈতিক নাম নিয়ে যদি গাড়িতে আগুন দেয় রাস্তার গাছ কেটে অবরোধ করে তখন ফৌজদের অপরাধের মতো পড়লো গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে নিশ্চিত করতে হবে সংলাপের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে নাগরিক অধিকার আর শুনতে হবে সবার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা এসব বলেছেন অ্যাডওয়ার্ড এম কেনেডি জুনিয়র এর আগে কলা ভবনের সামনে ঐতিহাসিক বর্তলা পরিদর্শন করে কেনেডি পরিবার কিছুক্ষণ ঘোরেন রিকশায় পরিবারের সাথে রিকশা ভ্রমণ দিয়ে ঢাকা সফরের তৃতীয় দিনটি শুরু করলেন এডওয়ার্ড এম কেনেডি জুনিয়র ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা যেখানে উনিশশো সালে তার বাবা লাগিয়েছিলেন বটগাছটি এরপর আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সেখানে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস টানা তিরিশ মিনিটের বক্তব্যে জুনিয়র কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ইতিহাস তুলে ধরেন বলেন একাত্তরে তার দেশ যে ভুল করেছিল তার বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনেফ কেনেডির ভাই তার বাবা কেনেডি সিনিয়র 
Henry Kissinger, who of course was the, the Secretary of State who was supporting uh, Pakistan, he didn't understand, he understood geopolitical power, he understood economic, how the U.S. should align ourselves militarily or economically with different countries from around the world. But he didn't understand a foreign policy that was built and based on freedom and humanitarianism. এশোয় কেনেডি জুনিয়র কথা বলেন আগামী বাংলাদেশ নিয়ে তার মতে গণতন্ত্র সুসংহত রাখতে সংলাপ জরুরি শুনতে হবে সবার কথা গণমাধ্যমকে রাখতে হবে স্বাধীন হি হ্যাড ফট अगेंस्ट गवर्नमेंट सेंसरशिप এন্ড রেস্ট্রিকশনস অন ফ্রিডম অফ মোবিলিটি ইন অ্যাসেম্বলি মাই ফাদার ফট अगेंस्ट ভোটিং ফ্রড এন্ড স্পেন্ট হিজ লাইফ প্রমোটিং ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনস হি ট্রাইড টু মেক ইট ইজিয়ার টু রেজিস্টার এন্ড ভোট not harder to register and vote. He also believed that free and fair elections are impossible to achieve without a free press. And, you know, he was obviously in politics for many years. Do you think he liked all the, all the things that were written about him in the newspaper as a politician? Of course not. বক্তব্য শেষে মার্কিন সংসদে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে নিয়ে সরজমিনে প্রতিবেদন তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হাতে বসত হাসিব চ্যানেল 24 ঢাকা 15 নভেম্বর থেকে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিস শুরু হবে সকাল 9টায় চলবে বিকেল 4টা পর্যন্ত মন্ত্রীসভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম তিনি আরো জানান 2023 সালে সরকারি ছুটি মোট 22 দিন এর মধ্যে আট দিন শুক্র ও শনিবার সভায় ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ই কমার্স বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কয়লা এবং গ্যাসকে অত্যাবশ্যক সেবা হিসেবে চূড়ান্ত করে অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন দুই হাজার বাইশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় আইন না মানলে সর্বোচ্চ এক বছরের জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন দুই হাজার বাইশ এখন থেকে বালুমহল লিজ দেওয়ার আগে ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিতে হবে বালু তোলা যাবে না কৃষি জমি থেকে পনেরোই নভেম্বর থেকে নয়টার থেকে চারটা পর্যন্ত অফিস সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর সুপ্রিম কোর্ট বা বাংলাদেশ ব্যাংক এটা ওনারা বা স্কুল কলেজ এটা ওনারা ওনাদের কর্তৃপক্ষ যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন সেইভাবে হবে আলোচনায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা সরকার বলছে ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আর কোনোভাবেই জনগণকে ধুম্র জালে না রাখার পরামর্শ পরমাণু বিশেষজ্ঞদের জসিম উদ্দিনের ছবিতে শামীমা সুলতানা রিপোর্ট চিরনোবিল ফুকুশিমা বা থ্রিমাইল আইল্যান্ডের পারমাণবিক দুর্যোগ এখনও ভুলেনি মানুষ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এতই ভয়াবহ যে বহু বছর পরেও পরিত্যক্ত ছিল এলাকা পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী হিসেবে তেত্রিশতম অবস্থানে বাংলাদেশ কিন্তু ভিন দেশি অতীত করা নাড়ছে স্থানীয়দের মনে নিরাপদ হচ্ছে তো উত্তরে প্রকল্প পরিচালক জানান রিয়েক্টর কেন্দ্রের তিনশো মিটারে থাকবে না বসতি পরের বিশ কিলোমিটারে থাকবে তেইশটি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র যা পঁয়তাল্লিশটি স্থান থেকে জানতে পারবে মানুষ ডিজাইন এমন ভাবে করা হয়েছে যে যে কোনো সিচুয়েশনে তিনশো মিটারের পরে বর্তমানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আছে তার চেয়ে বেশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং আপনার রেডিয়েশন হ্যাজার্ড বা রেডিয়েশন এটা কোনোভাবেই কনসার্ন না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী বলেন যে চুল্লি বসেছে তা থ্রি প্লাস প্রজন্মের ত্রুটি নিয়ন্ত্রণে থাকছে সবশেষ প্রযুক্তি কোরকাচার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও মানা হবে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি কোরকাচার যেটা ফোকুসিমার পরে কিন্তু এইগুলো যুক্ত হয়েছে তো সেটাও আমরা কিন্তু এর সাথে যুক্ত করেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা জন নেত্রী শেখ হাসিনার কথা যে মানুষ যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটির পরমাণু বিশেষজ্ঞ বলেন এ ধরনের প্রকল্প নকশায় সাধারণত একশো বছরের গড় বৃষ্টিপাত নদীর প্রবাহ বন্যার তথ্য বিবেচনায় থাকে বিকিরণ পরিমাপেও সুযোগ নেই আইএইএর প্রোটোকলের বাইরে যাবার ভিতরে যদি গলেও যায় এটা কোরকাচারের মাধ্যমে গলিত পদার্থটা পদার্থগুলোকে কনফাইন করে তখন আবদ্ধ রাখবে যাতে রেডিয়েশন বাইরে না যেতে পারে এই রেডিয়েশন নিয়ে জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সেজন্যই রেডিয়েশন মনিটরিং করে তাদেরকে অবহিত করতে হয় প্রকল্পের দায়িত্বরতরা জানান 
এখন পর্যন্ত আইএর যতগুলো মিশন এসেছে তারা সবাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে একই সঙ্গে আবারও আশ্বস্ত করেছেন এই প্রকল্প থেকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কোনো আশঙ্কা নেই বলে তবে এই কথা সত্যতা নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের উপর শামীমা সুলতানা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রূপপুর পাবনা ব্রিসবেন ছেড়ে অ্যাডিলেটে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল বুধবার সেখানেই হবে ভারতের বিপক্ষে ডু অর ডাই ম্যাচ জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে অনেকটাই ফুরফুরে সাকিব আল হাসানের দল অ্যাডিলেডে আজ বিশ্রামে কাটাবেন ক্রিকেটাররা ডাচদের হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছিল টাইগাররা তবে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ফের জয়ের ধারায় ফিরেছে তিন ম্যাচে সমান চার পয়েন্ট বাংলাদেশ ও ভারতের তবে নেট রান রেটে এগিয়ে প্রতিবেশীরা অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়াকে হারাতে পারলে উজ্জ্বল হবে বাংলাদেশের সেমিফাইনাল সম্ভাবনা হারলে অনেকটা শেষ হয়ে যাবে শেষ চার ভাগ্য তবে ম্যাচের দিন আছে বৃষ্টির শঙ্কা সাবেক সচিব বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সাবেহ উদ্দিন আহমেদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর জানা গেছে সাবেক এই আমলা মস্তিষ্কের জটিলতায় ভুগছিলেন সাবেহ উদ্দিন আহমেদ বিএনপি জামাত জোট সরকার সময়ে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন একসময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একান্ত সচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন গণমাধ্যমকর্মীদের ডিজিটাল লিটারেসি ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের পঞ্চাশ জন গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জিত কুমার টেকনোলজি অ্যান্ড মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ কাসারউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদ কেউই বিমান বাহিনীর সদস্য নন সেনা নৌ ও পুলিশের এমন দশ কর্মকর্তা শেষ করলেন বেসিক এভিয়েশন কোর্সের প্রশিক্ষণ এই কোর্সে অংশ নেওয়া ফাতেমাত জোহরা বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম নারী পাইলট আজ বারোতম ব্যাচের সদস্যদের হাতে সনদ তুলে দেন সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এই আয়োজন স্বপ্ন পূরণের সাদ সাধ্যকে হাতের মুঠোয় পুড়িয়ে দেবার কারণ অনেকেরই হয়তো স্বাদ ছিল স্বপ্ন ছিল বৈমানিক হবার কিন্তু যারা বিমান বাহিনীর বাইরে অন্য বাহিনী বা সংস্থায় আছেন তাদের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন একটু বেশি কঠিন এবার কঠিনের ভালোবেসে আকাশে ওরার মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন সেনা নৌ ও পুলিশের দশ জন কর্মকর্তা আর্মি এভিয়েশন স্কুলের মৌলিক কোর্সের বারোতম ব্যাচে প্রথমবারের মতো পুলিশের চার কর্মকর্তা যুক্ত হয়েছেন এই প্রথমদের কাতারে ঠাই পেয়েছেন একজন নারীও আর একজন ছিলেন নৌবাহিনীর বাকিরা সেনা সদস্য আমি মনে মনে আমার একটাই ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে পুলিশের হেলিকপ্টার যদি কোনো পুলিশ অফিসার চালায় সেটা আমি চালাবো একটা মেয়ে হিসাবে চ্যালেঞ্জের কথা সবাই বলে আমি এই প্রশিক্ষণটা নিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি চ্যালেঞ্জ যেমন থাকে ঠিক তেমনি চ্যালেঞ্জ ওভারকাম করার রাস্তাও থাকে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে একদল উঠতে চেয়েছিল আর একদল উঠতে পেরেছিল তো আমি মহান সৃষ্টিকর্তা রবুল আলমিনের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে তিনি আমাকে দ্বিতীয় গ্রুপের একজন মেম্বার বানিয়েছেন চার জুলাই দুই হাজার একুশ থেকে সাতাশ অক্টোবর দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত চলা এই প্রশিক্ষণে সেনা বৈমানিকরা সেসনা ওয়ান ফিফটি টু অ্যারোব্যাট বিমান আর নৌ ও পুলিশের নতুন বৈমানিকরা ডায়মন্ড ডিএ ফর্টি এনজি বিমান সত্তর ঘন্টা করে উড়িয়েছেন সেনাদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবু তালহা আরেফিন আর বাকিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ সারোয়ার হোসাইন I'm glad to inform you that for the first time Bangladesh Army is going to deploy its aviation asset in the United Nations mission. By the end of this year, three MI helicopters will be deployed in Mali, inshallah. And I said, the J.J. Bahini is going to be able to do this again. Thank you. Shamima Sultana, Channel 24, Dhaka.
এই ছিল চ্যানেল 24 বিকেল 4টার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সর্বশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ